మా పాపకి పోయిన జూన్ జూన్ నెలలో కాలు ఎరిగిందమ్మా జూన్ నెలలో కాలు ఎరిగిన తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాం కట్టేశారు కట్టుకుంది కానీ కాలు ఒంపు అలా ఉండి నడక రాలేదు మేము బెల్లంపల్లి ఉపాస ప్రార్థన లాస్ట్ ప్రేయర్కి వచ్చామమ్మా ఆ రోజు మీరు ఆయిల్ అనేటింగ్ చేశారు తర్వాత పాప చక్కగా ఆ రోజు మంచిగా నడిచిందమ్మా అవునమ్మా అవునమ్మా ప్రార్థన వచ్చామమ్మా ఆ రోజే చక్కగా ఆ రోజే నడిచిందమ్మా అసలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నా ఎడం కాలు పట్టేసిందమ్మా ఎందుకు పట్టిందో నాకు తెలీదు అవునమ్మా ఏకేవి పెంచినప్పుడు దేవుడు స్వస్థత అసలు వంకర లేకుండా తిన్నగా నడుస్తున్నాను నొప్పి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కాలు వంకర నెప్పటండి లైవ్ కార్యక్రమంలో ప్రార్థనలో తను కూడా జరుగుతున్నప్పుడు ఏడుస్తూ ఏకేవి పెంచిందట కాలు వంకర తీసేసాడు నొప్పి లేదు బాగా నడుస్తుంది కలవారి ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి అమౌంట్ పే చేయడం వల్ల నేను కాలేజ్ కి కట్టవలసిన ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అమౌంట్ ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా కట్టగలిగాను అదే విధంగా లైవ్ లో నేను ఏకీభవించడం వల్ల గత టూ ఇయర్స్ గా నేను అనారోగ్య యూనియన్ ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్నాను లైవ్ లో ఏకీభవించడం వల్ల దాని నుండి సంపూర్ణ స్వస్థత విడుదల నాకు కలిగింది రెండు సంవత్సరాల నుండి యూరియన్ ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతుందంట లైవ్ కార్యక్రమంలో ప్రేర్ లో పాల్గొంది బిడ్డ అద్భుతంగా దేవుడు స్వస్థపరిచాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలా బాబుకి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి బాగా ముక్కు నుంచి బ్లడ్ పడటం బాగా వచ్చిందండి ఎన్ని హాస్పిటల్ చూపించినా సరే అసలు తగ్గలేదు మేడం సారు ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయించిన తర్వాత వెంటనే తర్వాత రోజు నుంచి ముక్కులో నెత్తులు పడతాం కానీ ఏమీ లేకుండా బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ కూడా నార్మల్గా వచ్చినాయండి ప్రైజ్లాడు ఎప్పటి నుంచి బాధపడ్డాడు పోయిన సంవత్సరం త్రీ మంత్స్ నుంచి అలాగే ఉందండి త్రీ మంత్స్ నుంచి బ్లడ్ పడుతుండేది బ్లడ్ పడుతూ ఉండేది ముక్కులో నుంచి ముక్కులో నుంచి పడేది ఎక్కడ మీరు ప్రార్థన చేయించారు మేము నూజివీడులో కల్వరు ఉద్యోగ సభలకు వచ్చి ప్రార్థన చేయించారు నూజివీడు సభలకు వచ్చి బాబు కొరకు ప్రేర్ చేయించారు అప్పుడే బ్లడ్ పడ్డం ఆగిపోయింది తెల్లవారి నుంచి ఆగిపోయింది మేడం తెల్లవారి నుంచి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏ ప్రాబ్లం త్రీ మంత్స్ కంటిన్యూగా పడ్డది ఎన్ని హాస్పిటల్ తిరిగినా జరగలే ఏం లేదు అప్పుడు ప్రేర్ చేసిన వెంటనే స్టాప్ అయిపోయింది ప్రేర్ చేసిన తెల్లవారి నుంచి అసలు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లినా సరే రిపోర్ట్స్ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అసలు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలా ఇదే స్థలంలో రెండు వేల పదమూడులో సభలో పెట్టారు అప్పుడు పెట్టినప్పుడు మేము ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చాము ఈ పాప మరి డాడీ పైకి లేసి బిడ్డలు లేని వారు గర్భం మీద చేసి ఏ బిడ్డ కావాలో కోరుకోమన్నప్పుడు ఈ పాప లేగిసి నాకు ఆడపిల్ల కావాలని అనుకుందంట మాకైతే తెలియదు ఆ అప్పుడే ఆ నెలలోనే గర్భిణి వచ్చింది పాపకి మరి తొమ్మిదో నెల రాగానే ఇంకా టైం కూడా కాలేదు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం మమ్మి దండ్రవాతం వచ్చింది దండ్రవాతం వచ్చి పిడుసులు వచ్చినాయి ఎంత ఎంత ఎత్తులు వేసి పడిపోతుంది నురుగొచ్చేస్తుంది నోట అమ్మట ఇక డాక్టర్ గారు పిలిచి తల్లి బిడ్డ బ్రాతకు రమ్మా చనిపోతారు తీసుకెళ్ళిపోమని చెప్పింది నా చేతిలో కచ్చేపు ఉందండి మరి మేము ఎప్పుడు కచ్చేపు ప్రేరాయలు పెట్టుకుంటాం ఆ కచ్చేపు తీసుకుని మమ్మీకి ప్రార్థన చే అక్కడ ఫోన్ చేశాను బెల్లంపల్లి ఫోన్ చేసినప్పుడు అమ్మగారే ఎత్తారు అమ్మ ఇలా ఉంది పరిస్థితి తల్లి బిడ్డ బ్రతకరు అని చెబుతున్నారు పిడుసులు వచ్చినాయి అని చెప్పేస్తే ఏం కాదమ్మా నువ్వు క్షేమంగా ఇంటికి తీసుకెళ్తావు తల్లిని బిడ్డనని అమ్మగారు ప్రేయర్ చేశారు ప్రేయర్ చేస్తే మరి ఆ పిడుసులు మరి బ్రతకని పాపను అప్పటికప్పుడే వాళ్లే డెలివరీ చేసేసి తల్లి బిడ్డను కూడా మేము క్షేమంగా తీసుకెళ్ళాం త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలు లేరు అయితే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇక్కడ సభలకు వచ్చినప్పుడు సహోదరి లేచి నిలబడింది దేవుడు అదే నెల గర్భాన్ని తెరిచి చక్కటి పాపని రెండవదిగా ధనుర్వాతం వచ్చి సీరియస్ కండిషన్లో కల్వరి ఆయిల్ కల్వరి హ్యాండ్ కర్చి పెట్టి ప్రార్థించింది ఫోన్లో బ్రేక్ చేయించుకుంది సుఖమైన ప్రసవం కోరుకున్న బిడ్డతో దేవుడు దీవించు గట్టిగా చప్పటి కొడదాం బాబు గుంటూరు సభలు పెట్టినప్పుడు అక్కడికి వచ్చాం మేము అది గుంటూరే వచ్చిన తర్వాత బాబుకు రెండో రోజు ఫిట్స్ వచ్చింది ఫిట్స్తో కొట్టుకుంటున్నాడు నొరగలు వచ్చేసి వెంటనే కచ్చి పొట్ట మీద వేసి ప్రేర్ ఆయిల్ నోట్లో వేసాను అలాగే నొరగలు వస్తుంటే కూడా వెంటనే స్వస్థ పొందాడు ఎంత కాలం నుంచి ఫిట్స్ ఉంది బాబా పుట్టిన కాలం నుంచి ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు మెద మెదడు అబ్బాయికి పెరుగుదలేదు ఇద్దరు కమల పిల్లలు ఈ అబ్బాయికి మెదడు పెరుగుదలేదు ఫిట్స్ ఇంక ఇలాగే వస్తుంది అని చెప్పి రోజు ప్రొద్దుట సాయంత్రం మందులు వేసేదానివి కానీ గుంటూరు సభల్లో ప్రార్థన చేయించావు ప్రేర్ ఆయిల్ ప్రేర్ ఖర్చు పేసావు అప్పుడు ఫిట్స్ ఆగిపోయాయి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు లేవు గట్టిగా చెప్పలు కొడదామా నిర్గమ కాండము రెండో అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వచనాలు అలాగు అనేక దినములు జరిగిన మీదట ఐగుప్తు రాజు చనిపోయాను ఇస్రాయేలు తాము చేయిచున్న వెట్టి పనులను బట్టి నిట్టూర్పు విడిచు మరుపెట్టిచుండగా
దేవుడు ఇస్రాయలుని చూచను దేవుడు వారి ఎందు లక్ష్యం ఉంచను చూడండి ఇస్రాయేల్ ప్రజలట ఐగుప్తు ప్రాంతంలో చాలా వేదనని అనుభవిస్తున్నారట వారు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారట అక్కడ వారి నిట్టూర్పు వారి నిట్టూర్పు అంతా కూడా వేదన బాధ దుఃఖము కన్నీరు నిట్టూర్పు విడుస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు ఇక మాకు విడుదల లేదేమో అనేటువంటి బాధని వారు అనుభవిస్తున్నారు అయితే వారి నిట్టూర్పుని వారి బాధని చూచుచున్న దేవుడే మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు దేవుని బిడ్లారా ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం మనం ఒంటరిగా అని నిట్టూర్పు విడిచింది నీ తల్లి చూడదు నీ తండ్రి చూడరు నీ బంధువులు చూడరు నీ స్నేహితులు చూడరు నీ రక్త సంబంధికులు చూడరు కానీ నీ ప్రతి నిట్టూర్పుని చూసే దేవుడే మన రక్షకుడైన ప్రభుని సుక్రీస్తు దేవుని బిడ్లారా ఎందుకంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తి బానిసత్వంలో ఉండి వారు వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్నారండి పాపం రాత్రి బగలు నలిగిపోతున్నారు కష్టపడుతున్నారు ప్రయాసపడుతున్నారు నిట్టూర్పు విడుస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు వారి మూలుగట వారి నిట్టూర్పట చూచిన దేవుడే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ రక్షకుడు దేవుడు నీ నిట్టూర్పుని నీ వేదనని నీ బాధని ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా సహోదరి ఈ రాత్రి నీ నిట్టూర్పుకి బదులుగా నిందరికి బదులుగా అవమానానికి బదులుగా రెట్టింపు ఘనతని సంతోషాన్ని ప్రభు నీకు దయచేయబోతున్నాడు మంచి కాపరి తన బిడ్డల కోసం ప్రాణం పెడతాడా మంచి కాపరి తన బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తాడండి అందుకని దావీద్ అంటాడు ఎహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగుదంటాడా ఎందుకంటే ఆయన నన్ను పచ్చిక గల చోట్ల నడిపించే దేవుడు ఈ రాత్రి దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ భర్త నుంచి నీ భార్య నుంచి నీ కుటుంబం నుంచి నీ వ్యక్తిగత జీవితం నుంచి అనేక రకాల వేదనలు కూడా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తుండొచ్చు కొన్ని కొన్ని సార్లు నీ ఇబ్బందులు ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోతుండొచ్చు నీ సేవా జీవితంలో ఎదురైతున్న చేదైన అనుభవాలు నీ జీవితంలో ఎన్నో ఉండొచ్చు కానీ ఈ రాత్రి అంటున్నాడు దేవుడు ఇస్రాయలుల నిట్టూర్పు విడి వినట ఆయన అబ్రహాముకి ఇస్సాకుకి యాకోబుకి చేసిన నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడట గట్టిగా చెప్పట్లకూడదాం ఈ రాత్రి మన కాపరి ఎవరంటే ఆయన నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడు తల్లి గర్భంలో రూపింపు బడక మునిపే నిన్ను ఎన్నుకొని ఏర్పాటు చేసుకుని నీతో ఏ వాగ్దానం అయితే చేశాడో ఏ ఇయర్ ఏ మాటలు అయితే నీతో మాట్లాడాడో నీ శ్రమలో ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టాడు కానీ నీకు నిబంధన చేసిన దానిని జ్ఞాపకం చేసుకొని నిన్ను విడిపించే దేవుడే మేము ప్రకటిస్తున్న దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే నీకు ఎవరో తెలియదేమో నీ బాధ నీ వేదన నీ దుఃఖము నువ్వు క్రైస్తవుడు కావకపోవచ్చు మేం ప్రకటించే సువార్త ఏంటంటే నీ గుండె లోతుల్లో మూలుగు వింటున్న నజరుడైన ఏసును మేము ప్రకటిస్తున్నాం ఇక్కడ మేం ప్రకటిస్తున్న దేవుడు ఏంటంటే నీ అంతరంగంలో ఉన్న వేదనని చూసే దేవుడు ఆయన నువ్వు పంపు దగ్గర నీళ్లు పట్టుకుంటూ మూలుగుతున్న వేదనని చూస్తున్న దేవుడు ఆయన నీ కుటుంబంలో బాధని అర్థం చేసుకునే దేవుడు ఆయన అందుకనే మన రక్షకుడు మన ప్రభుని వేసు ఆయన మంచి కాపర దేవుని పెట్టారా ఈ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అడుగు పెట్టిన మీ జీవితంలో ఏం మెసేజ్ ఈ రోజు ఉంటుందా అనే ఆశతో మీరు ఎదురు చూస్తుండొచ్చు కానీ మీకు శుభవార్త ఏంటంటే మీతో పాటు నిత్యము ఉండే మంచి కాపర్ని ఆయన మీతో మాట్లాడుతున్నాడా చాలామంది జీవితాల్లో నిబంధన అనేక సార్లు వాగ్దానాలు మీకు వచ్చిండొచ్చు అందుకనే ఐగుప్తులు వేదన చూసి ఐగుప్తులు ఇస్రాయల్ వేదన చూసినప్పుడు అయ్యో నా బిడ్డలు పాపం చాలా వేదన పడుతున్నారు వేడుస్తున్నప్పుడు అయ్యో నా కుమారుడు అయ్యో నా కుమార్తె ఎంత వేదన పడుతుందని నీ గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంది దేవుడు అంతేకాక ఆయన అబ్రహాముకి ఇస్సాకుకి యాకోబుకి ఏ నిబంధన చేసి ఇస్రాయల్ ప్రజల పట్ల ఆ యొక్క జాలి దయ కనికరం చూపించాడో ప్రభు నేసు క్రీస్తు కార్చిన రక్తము ద్వారా ఆయన మనతో చేసిన నిబంధన ద్వారా ఏసు ప్రభుని బట్టి తండ్రి అయిన దేవుడు ఈ రాత్రి నిన్ను నీ కుటుంబంని జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాడు సహోదరి సహోదరుడ అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకి ఇచ్చిన నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు తన కుమారుడు ప్రియకుమారుడు మనందరి కోసం మన పాపాల కొరకు రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి తన్ను తానే మన మధ్యలో మధ్యవర్తిగా అప్పగించుకున్న ఆయనని బట్టి నిన్ను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాడు ఈ రాత్రి 
ఎందుకంటే నేను విడిచిపెట్టాడు అనుకుంటున్నావా ఏసై నన్ను వదిలిపెట్టాడా ఎందుకు నాకు ఈ వ్యాధి ఎందుకు ఈ బాధ ఎందుకు ఈ ఫైనాన్షియల్ డిప్రెషన్ ఎందుకు ఈ పోరాటం ఎందుకు ఈ ఇరుకు ఎందుకు ఈ సమస్య అని నువ్వు బాధపడితే ఇక్కడ కూర్చున్నావా ఆయన మంచి కాపరి ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు అందుకనే నేను మంచి కాపరిని అంటాడు ఆయన నా ప్రజల కోసం నేను ప్రాణం పెట్టాను అంటాడు ఆయన అంతేకాక నేను నిన్ను విడిచి వెళ్ళే దేవుడు అని కాదు కానీ తల్లి విడిచిన తండ్రి మరిచిన నేను నిన్ను విడివని దేవుడనని జ్ఞాపకం చేయటానికి ఈ సభ సహోదరి సహోదరుడ అందుకని దుఃఖంతో ఇక్కడ కూర్చున్నావా వేదనతో వచ్చావా బాధతో ఉన్నావా అయ్యో నా మూలుగు వినటే వారు లేరనుకుంటున్నావా సంవత్సరాల తరబడి ఏజ్ అయిపోతుంది పెళ్లి కావట్లేదని బాధపడుతున్నావా ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇంకా గొడ్రాల్లాగా గర్భం లేని జీవితాన్ని జీవిస్తానని అనుకుంటున్నావా అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి ఈ అప్పులు ఈ బిజినెస్ ఎట్లా అనుకుంటున్నావా సేవ జీవితంలో ఫైనాన్షియల్గా ఇంత నలిగిపోతుంటే ఎప్పుడు లేని కొరతను నేను అనుభవిస్తుంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడట్లేదని బాధపడుతున్నావా లేదు నీతో నిబంధనని ఆయన ఎప్పుడు మరిచిపోడని ఈ రాత్రిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడా అబ్రహాం ఇస్సాక్ యాకూబుల యొక్క చేసిన నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకొని రెండోదిగా ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే మోసేతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు చూడండి ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజలు బయటికి రావాలంటే మోసే లాంటి మంచి నాయకుడు కాపరి కావాలి ఒక వ్యక్తి బంధకం నుంచి బయటికి రావటానికి ఆ వ్యక్తి బంధకాల్లో నుంచి తీసుకొని రావటానికి దేవుడు కాపర్లని నాయకులు ఎన్నుకుంటాడా అక్కడ మోసేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే నా ప్రజలు చాలా వేదన పడుతున్నారా నా ప్రజల వేదన నేను చూడలేకపోతున్నాను అందుకని నా ప్రజల్ని విడిపించడానికి నువ్వు వెళ్ళాలి మోసే ఈ రాత్రి దేవుని బిడ్డలరా నీ గురించి ఆలోచించేవారు పట్టించుకునేవారు ఎవరు లేరనుకుంటున్నావా నిన్ను అర్థం చేసుకునేవారు ఎవరు లేరనుకుంటున్నావా చూడండి ఈ మోసేని ఇస్రాయల్ ప్రజల కోసం దేవుడు అన్నీ కూడా వదులుకొని బయటికి రమ్మని మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి ఆ బిడ్డల్ని బయటికి తీసుకురావాలని మాట్లాడుతున్నట్టు ఈ లోకంలో మనం పాపంలో శాపంలో మునిగిపోయి ఉంటుండగా కాపర్లేని గొర్రెలుగా చెదిరిపోయి ఉంటుండగా పాపానికి మన జీవితాలు బానిస అయి ఉంటుండగా తన తండ్రి తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఈ లోకంలో మన కోసం పంపించాడు దేవుని బిడ్డలరా ఇస్రాయల్ ప్రజల కొరకు మోసేని దేవుడు ఎట్లా పంపించాడో పంపుతున్నాడో ఈ లోకంలో మన జీవితాలను విడుదల ఇవ్వటానికి మన మూలుగు నుండి విడిపించడానికి మన పాపశాపం నుండి విడిపించడానికి ఏసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి ఒక రక్షకుడిగా వచ్చాడా అందుకని దేవుడు మన జీవితంలో ఏదైనా చేయాలంటే తన ప్రియ కుమారుడైన ఏసుక్రీస్తుకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మాటను బట్టి తప్పకుండా ఆయన చేస్తాడు దేవుని బిడ్డలారా అందుకని కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో అయ్యో నేను నేను చనిపోతే బాగుండు నా కుటుంబం ఏమైపోతుందో నా పరిస్థితులు ఏమైపోతాయో నేను కృంగిపోతున్నప్పుడు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావా లేదు లేదు నీతో మాట్లాడుతున్న దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడా అందుకని దావిది అంటాడండి శాంతికరమైన జలముల యొద్ద ఆయన నన్ను నడిపించు నా ప్రాణానికి సేద తీర్చే దేవుడు చూడండి గొర్రెల్ని మేపుతూ ఉంటారు చాలా కాపర్లు వారు గొర్రెల్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడట గొర్రెలకి ఒక భయం ఉంటుందట అదేంటంటే నీళ్ళ శబ్దం అయితే గొర్రెలకి భయం ఒక పారుతున్న శబ్దం లాంటి ఆ యొక్క నీళ్ళ శబ్దాన్ని వింటే గొర్రెలు భయపడి పారిపోతాయట అందుకని ఎక్కడైతే నీరు నిలబడి ప్రశాంతంగా ఉంటుందో అక్కడ కాపర్లు నీళ్లు తాగిపిస్తారు గొర్రెలకి ఎందుకంటే శాంతికరమైన జలములు వద్దంటే ప్రశాంతంగా ఉండే స్థలంలో కాపర్లు గొర్రెలకి నీళ్లు తాగిపిస్తారు అదేవిధంగా నీ జీవితంలో తుఫానులు లేచిన దేవుని యొక్క ఆ కాపరి నీకు ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని దేవుడు దయచేయబోతున్నాడు ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకెవరు లేరు నేను ఒంటరి స్థితిలో ఉన్నాను రేపటిన గురించిన భయం రేపటిన గురించిన చింత ఇస్రాయల్ ప్రజలు రేపటి గురించి ఇక మాకు బ్రతుకు లేదు మేము చనిపోతాం మా బ్రతుకు అయిపోతుంది ఇక ఇంతే మేము బానిసత్వంలో మా బ్రతుకు ఇట్లా ఉండాల్సిందే అని వారు ఏడుస్తూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డలారా వారి గుండె మూలుగులు విని అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకూబుల నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు ఈ రాత్రి మనందరి కొరకు రక్తం కార్చిన 
ఆ ప్రియమైన యేసు క్రీస్తు చేసిన నిబంధనని జ్ఞాపకం చేసుకోవటమే కాక రోజు అనేక రీతులుగా మాట్లాడుతున్న వాక్య వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాడా ఈరోజు నీకు ఆ నిట్టూర్పు ఉండదమ్మా ఈరోజు నీకు ఆ వేదన ఉండదు ఇక నీ నిట్టూర్పు అంతయు నేను తొలగించబోతున్నాను నేను ఎందుకు ప్రతిగా నేను రెట్టింపు ఘనతను నీకు ఇవ్వబోతున్నాను నువ్వు భర్త త్రాగుతే నీ కుటుంబంలో శోధనలు గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నావేమో తాగి తాగి నీ జీవితాన్ని పతనం చేసుకున్నావేమో ఒకవేళ ఒంటరి స్థితిలో దీన స్థితిలు ఇక్కడ కూర్చున్నావేమో కానీ నీ ఒంటరి దానివి కాదు కానీ నీ గుండె లోతుల్లో ఉన్న దుఃఖముని వినే దేవుడే మేము ప్రకటిస్తున్న ఏసయ్యా రాత్రి ఒకటి మీకు చెప్తున్నాను దేవుని బిడ్లారా ఈ లోకంలో మనల్ని ఎవరు విడిచిపెట్టినా ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టరండి ఎవరు మనల్ని మర్చిపోయినా ఆయన మర్చిపోడు ఎందుకంటే ఆయన మర్చిపోతే మనకు బ్రతుకులేదు ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ఆయన ఎప్పుడు ఏడుస్తున్న నీ స్వరాన్ని వినే దేవుడు ఆయన నీ కన్నీటిని తొలగించే దేవుడు ఆయన నీ దుఃఖ దినములను సమాప్తం చేసే దేవుడు జీతగాడు గొర్రెలను కాస్తాడు సాయంత్రం అయిందంటే దొడ్డిలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు మంచి కాపురి తన గొర్రెల కోసం ప్రాణం పెడతాడు అందుకని ఏసుక్రీస్తు మంచి కాపురి కాబట్టే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మన శాపం కొరకు మన పాపం కొరకు తన రక్తాన్ని తన ప్రాణాన్ని ధారపోసి మనల్ని కొనుక్కున్న ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ దేవుని బిడ్లరా నువ్వు తప్పిపోతుంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు ఆ యొక్క చెట్లలో పడిపోతుంటే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాడు ఆయన నువ్వు తొలగిపోతుంటే నిన్ను ఎత్తుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు నువ్వు కొన్నిసార్లు గోతిలో పడితే నిన్ను లేపుతాడు ఎంత మంచి కాపరండి ఆయన అందుకనే మంచి కాపరి ఎప్పుడు కూడా ఆయన అది చెప్తుంటేనే ఎంతో ఆనందం అనిపిస్తుంది ఈ లోకంలో నీకు అంత మంచి కాపరి ఉండగా ఎందుకమ్మా నీకు భయం ఎందుకు నీ సేవ గురించి దిగులో ప్రతీ దినం తన కరములు చాపి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే నువ్వు తప్పిపోయినప్పుడు నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఆయన నీతో రావట్లేదు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఆయన చేయి విడిచినా ఆయన నీ చేయి విడవట్లేదా నువ్వు ఆయన చేతిని వదిలిపెట్టి జారిపోతున్నప్పుడు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాడు ఆయన నువ్వు కింద పడిపోతున్నప్పుడు పాపంలో నిన్ను లేవనెత్తాలని నీ వైపే తొంగి చూస్తున్నాడు నువ్వు మబ్బు చోట్లకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నిన్ను పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈ కాపరి నిత్యము నీకు మంచి కాపరిగా ఉండే ప్రవీణి సుక్రీస్తు తల్లి అందుకని కొన్నిసార్లు నీ భర్త ప్రేమలో మార్పు ఉంటుంది నీ భార్య ప్రేమలో మార్పు ఉంటుంది నీ తల్లిదండ్రుల ప్రేమలో మార్పు ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోరు నీ దగ్గరికి రారు ఒకవేళ నువ్వు వ్యాధి రోగం బాధ ఉంటే అయ్యో పాపం అంటారు కానీ నీ ప్రక్కలో ఉండి నిత్యము నిన్ను చూస్తూ నీ నిట్టూర్పు వింటూ నిన్ను లేవనెత్తాలని బాగు చేయాలని ఈ కాపురి ప్రసవేదన సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు ఏ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను తప్పిపోయానే ఇక నేను పడిపోయానే నీకు నేను మళ్ళీ పా పేకాట ఆడుతున్నా జూదంలో ఉన్నా శాపంలో ఉన్న దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడా అనుకుంటున్నావా లేదు సహోదరుడా తిరిగి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన ఒకవేళ నా భర్త స్థితిని బట్టి ప్రపంచం లోకం బంధువులు స్నేహితులు నా జీవితాన్ని చూచి అంటున్నారు అనుకుంటున్నావా లేదు నీకేమీ లేకపోయినా నేనున్నాను నీకు కాపరునని ప్రకటిస్తున్నాడు ప్రభునేసు నీకు ఏస ఎవరో తెలీదా కానీ తల్లి కన్నా తండ్రి కన్నా నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు పడిపోయిన నీ జీవితాన్ని పైకెత్తే దేవుడే ప్రభునేసు క్రీస్తు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టినవాడు నీ కోసం రక్తం కార్చినవాడు నీకు దేవుడిగా ఉండి చీకటి నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి నిన్ను నడిపించి నిన్ను ఆయన బిడ్డగా చేర్చుకోవటానికి ఈ రాత్రి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్న దేవుణ్ణే మేము ప్రకటిస్తున్నాము సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితం జీవిస్తున్నావా ఈ రాత్రి నువ్వేంటంటే నిజమైన కాపర్ని దేవుని నువ్వు తెలుసుకోవాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజల నిట్టూర్పుని మాన్పవేయటానికి మోషని పంపినట్లు ఈ రాత్రి తన వాక్కులు మీ దగ్గరికి పంపించి నీ నిట్టూర్పుని తొలగించి నీ యొక్క మారాన్ని తొలగించి 
నీ జీవితంలో ఒక మధురమైనది ఇవ్వటానికి నేను వచ్చాను అని ప్రభు నీకు ప్రకటిస్తున్నాడు సహోదరి సహోదరుడ నువ్వెంత పాపివైనా నువ్వెంత పాపంలో ఉన్నా ఈ కాపురు ఎవరంటే నీకోసం ప్రాణం పెట్టినవాడు ఈ కాపురు ఎవరంటే నీకోసం రక్తం కార్చినవాడు ఈ కాపురు ఎవరంటే చీ అని నిన్ను తోసివేయడు కానీ నీ దగ్గర నిలబడి నిన్ను లేవనెత్తబోతున్నాడు ఆయన ప్రేజలాడండి నాకు కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నాయి అన్నారు నేను కూర్చోలేకపోతున్నాను రెండు మూడు సంవత్సరాలు మట్టి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది తల్లి నాకు దేవుడు స్వస్థతని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కిడ్నీలో నొప్పి లేదు కూర్చోలేకపోతున్నానండి ఇప్పుడు లేదు లేదు ఇప్పుడు స్వస్థ జరిగింది గట్టిగా చెప్పలు కొడదాము అమ్మాయి ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నాకు షుగరు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కళ్ళు బాగా మసకలు వచ్చినాయి అమ్మ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందమ్మా మీరు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే నా కళ్ళు తెరిచి చూశానమ్మా నేను నాకు చాలా బాగా కనపడుతుంది మసకలు క్లియర్ అయిపోయింది అట గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం చాలా స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి అట కళ్ళు పదమూడు సంవత్సరాలు బట్టి కాళ్ళు ఎప్పుడండి అసలు మెట్లెక్కలేని నా పరిస్థితి పరిగెత్తుకు వచ్చారంటే దేవుడికి మహిమ కలిగి పదమూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు పరిగెత్తుకు వచ్చారు పది సంవత్సరాల నుంచి నాకు సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంది సైనస్ ప్రాబ్లం ఇయర్స్ నుంచి ఆపరేషన్ కూడా చేశారు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అన్న ఇప్పుడు నాకు స్వస్థ జరిగింది ఇప్పుడు ఫ్రీ అయిపోయింది శ్వాస అవును అలాగే లేదు ఇప్పుడు లేదండి ఒక సహోదరి నడవలేని స్థితిలో ఒకరి సహాయంతో వచ్చిందట ఆమె ఇప్పుడు ఒక్కతే నడుస్తున్నది పరిగెత్తుకుంటూ రావాలా నిన్నటిదేనో నాకు బాగా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు రాత్రి సీరియస్ గా ఉందని విజయవాడ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది తల్లి నా కడుపులో నొప్పి చెస్ట్ నొప్పి బ్యాక్ పెయిన్ నొప్పి కాళ్ళు ఇద్దరు పట్టుకొని తీసుకొచ్చారు నన్ను ఈ మీటింగ్ మొదలైన కాడ నుంచి అసలు నేను కూర్చోలేక నడవలేక ఉంటే దేవుడు ఇప్పుడు కన్నీటితోనే ప్రాణం చేసుకుంటే స్వస్థపరిచాడు ప్రైజలాడు చూడండి చేతికి ఆమె ఇంజెక్షన్ తోనే ఈ బిడ్డ హాస్పిటల్ నుండి వచ్చిందండి తన శరీరంలో నడవలేక మోసుకొని వచ్చాడట ఈ రాత్రి ఆరాధనలు ఆ బిడ్డను స్వస్థపరిచాడు ఇప్పుడు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంది నొప్పులన్నీ పోయాయి కడుపులో ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఏ కండిషన్ మీద తీసుకొచ్చానండి చేతుల మీద ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చానండి చేతుల మీద అసలు నడవలేని నడవలేదండి అసలు బ్యాక్ పెయిన్ బాగా విడివే నీళ్ళు పోసేసుకుంటుందండి మరిగిపోయి నీళ్ళు పోసుకుంటుందండి అందరేమో చేత పడి చేత పడి అంటున్నారు అసలు విడివే నీళ్ళు పోసేసుకొని నొప్పి నొప్పిని వంగిపోతుందండి అన్ని స్కానింగ్లు చూపించారు ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నారు బాడీ మొత్తం స్కాన్ చూపించారండి ఏ నొప్పి లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమి లేదండి నేను ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఈ రోగం అనుభవిస్తున్నాను కానీ రాత్రి వేసే నేను స్వస్థపరిచాడు చూడండి పరిగెత్తినా బిడ్డ లేదండి నేను పరిగెత్తడం లేదు ఆహారం తీసుకోవటం లేదు చూడండి ఈమె మూలుగుని విన్నాడు దేవుడు గట్టిగా చెప్పటి కొడదాం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అండి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సరైన ఆహారం లేదు పది రోజులు బాగుంటుంది ఇరవై రోజులు బాగట్లేదండి నడవలేని స్థితిలో తెచ్చారు అవునండి ఈ రాత్రి వేసే స్వస్థపరిచారండి ఐదు వందల రూపాయలు స్పాన్సర్ చేసామండి కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే దేవుడు మాకు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాడండి చూడండి చాలా పేద ప్రజలు వారికున్న ఐదు వందలే ఐదు క ఐదు వేలు కాదు ఐదు లక్షల కంటే విలువైంది కానీ సహోదరు దగ్గర ఉన్నది అంతే అంతే ఇచ్చింది దేవుడు ఎన్ని ఇంతలు ఇచ్చాడండి ఐ ఐదు లక్షల రూపాయలు సహాయం చేశాడట కల్వరి ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నేను పే చేశానండి అప్పటి నుంచి కూడా నా ఇంట్లో ఎంతో సమృద్ధి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాలేజ్ ఫీజ్ కూడా నేను ఎలా కట్టుకున్నానో నాకైతే తెలీదు అది కేవలం కలవరి ప్రత్యక్షత ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి ఇవ్వడం వల్లే నా జీవితంలో ఇంత అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయండి అందుకే దేవుని నమ్మకి సమస్త మహిమ గణత కలిగిన గాక గట్టిగా చెప్పట్టు కొడదాం చూడండి చదువుకునే స్టూడెంట్ తను ఫీజు కట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు కానీ బిడ్డ స్పాన్సర్ చేసిన తనకు ఉన్న అమౌంట్ లో నుంచే దేవుడు అద్భుతంగా తనని ఆశీర్వదించాడు కొరత లేకుండా తన కుటుంబాన్ని దీవించాడు నేను నూజివీడు పట్టణంలో మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు వెళ్ళానండి వెళ్తే నా దగ్గర ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఛార్జీలు గుంజుకుని ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ నేను స్థలానికి ఇచ్చానండి ఇక మందిరం ఇస్తే దేవుడు మరి 
ఒక నాకు ఒక స్థలాన్ని ఇచ్చాడు ఐదున్నర లక్షలు విలువ చేసే స్థలాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రాలు గట్టిగా చెప్పకూడదాం ఏం తల్లి చెప్పిన సాక్ష్యం ఇచ్చాము లక్ష రూపాయలు పైన అప్పు తీరిపోయింది గోల్డ్ కానుగా ఇచ్చావు ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి అప్పు తీరిపోయింది అంత ముందు అయితే అసలు వెయ్యి రూపాయలు డబ్బులు నేను ఎంత ఉన్నా నాకు ఇవ్వాలని ఆశ దేవుడికి వెయ్యి రూపాయలు అలా అకౌంట్ నెంబర్ తెలుసుకొని నేను అకౌంట్ లో వేస్తాను చాలా చాలా మేలు చేశాడు దేవుడు నేను ఇస్తానే ఉన్నాడు ఇస్తానే ఉంది దేవుడు దీవి ఇస్తానే ఉన్నాడట అమలాపురం ముక్తేశ్వరంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీలో ఇదే అభిషేకం కుమ్మరించబడబోతున్నది శక్తివంతమైన వాక్యం బలమైనటువంటి అభిషేకం జీవితాలను మార్చబోతున్నటువంటి ఆరాధన మీ పట్టణంలో ప్రభు యేసు క్రీస్తు ఆత్మ బలంతో అడుగు పెట్టబోతుంది వారి కన్నులు తెరవబడబోతున్నారు మాట్లాడబోతున్నారు చెవిటి వారు వినబోతున్నారు అంగహీనులు గంతులు వేయబోతున్నారు పక్షవాతంతో ఉన్న వారు లేచి నడవబోతున్నారు అమలా ప్రరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలారా పరిగెత్తుకుంటూ రండి మనమందరం కలిసి క్రీస్తు రాజ్యాన్ని కడదామా సేవకులారా ఇదే మా ఆహ్వానం రండి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం క్రీస్తు రాకడ నిమిత్తం సిద్ధపడదాం